Hello students, we are going to talk about this class. Now, we are going to talk about the signed rank test. That is the Wilcoxon match pair test. That is what we are going to talk about. This is the Wilcoxon T test. T, capital T. We are going to talk about the number of T. That is the student's T distribution. The student's T test is the number of ghosts. This is the number of ghosts. This is the number of ghosts. Frank Wilcoxon. Who developed this test? T test was developed by Frank Wilcoxon and it is used when we can determine both the magnitude and direction of difference between the matched pair values. Wilcoxon T test in the varayam bam, that is the two types of the value that we have to study. When the n is large and when the n is small. That is when the n, that is sample size is less than 25 and more than 25. Okay, this is what we have to say. We have to learn this way. Sample size is a small sample when it is less than 30. अब बस small sample आने नहीं पा रहे हैं ना अत बोला greater than thirty आने की नम्बर large sample नहीं पा रहे हैं ना पक्षे ये केस ले नम्बर PDF ले आते हैं university ने करना है ना PDF अत इसलिए बोलने की ना less than twenty five आने नम्बर लेट करने दे small sample test rate तो more than twenty five large sample test rate है ना पक्षे नम्बर reference करें book वाले नोकी कहीं ना नम्बर करें कानाम अत अत इसलिए क्या बोलने की ना दे नेहरते बोलने की ना and less than or equal to thirty आने small small sample लो अत बोला greater than thirty and greater than thirty ना रहने large sample लाइट है ना अपन निगल चेरे confusion अंडा हो automatically अपन नम्बर लोरे कार्य चेंज नम्बर की university पर नहीं रीकिन्दा book को follow चेंज ना तो बंदे नम्बर का दो बाल्टन ने follow चेंज ओके अपन रण्ड केस आ रहे हैं ना डर when n is less than twenty five when n is greater than twenty five when less than twenty five आवंदा केस है नम्बर लोरे कुन्दा दो small sample item when n is greater than twenty five लोरे कुन्दा दो नम्बर large sample item तो ये लिकॉक्सन टीटस ने केस ले मात्रा नेगला अंगने डटता हूँ मुझे ओके अपन बाकी लाख केस ले नोक सैंपल साइज़ से लेस देन थर्टी मोर देन थर्टी एट तो तन्ने डटता हूँ मुझे ओके अब अपनी नमक के पढ़ के आने लगे विल्कॉक्सन टी टेस्ट से एंगे नहीं आना व्हाट इस द प्रोसीजर ऑफ दैट टेस्ट लाइक विल्कॉक्सन टी टेस्ट मात्रा विल्कॉक्सन टी मैच्ड पेयर टेस्ट आना था विल्कॉक्सन टी टेस्ट से अलग तो सिंगल सिंगल टेस्ट इन्दर अत नमक के पढ़ के आने लगे नमक के पढ़ के आने लगे मैच पेयर्स मात्रे लो क्या Okay, now we'll go to procedure. Procedure as usual, first step on the game, setting up of null hypothesis. Here we are going to say that there is no significant difference. We are going to say that there is significant difference between the matched pairs. We are going to say that we are going to say that. Okay, first step. The second step is going to find the difference between each pairs. अगर इधर रेंड पेयर्स तम को तंदरें डाउ ए एम बी अलग लोग एक्स एम वाई अगर तम में लोग डिफरेंस करने लगा ना रेंडम तस्ते पे मूना तस्ते पे एसाइन रैंक्स तू द डिफरेंसेस फ्रॉम द स्मॉलेस्ट तू द हाईएस्ट विदाउट एनी रिगार्ड तू साइन अगर इधर नम्बर डिफरेंस करने थी अलेक डिफरेंस करने थी कहीं ना अगर नमक सिर्फ़ बस जीरो उन्नाव नेगेटिव वैल्यूस उन्नाव पॉजिटिव वैल्यूस उन्नाव एल्ला टाइप को वैल्यूस उन्नाव तो मतलब एक डिफरेंस तो कहाँ नम्बर इन दल नेगेटिव हूँ पॉजिटिव हूँ जीरो आपका उन्नाव चांस है ले दो एक वैल्यूस आने जीरो डिफरेंस वगैरह चला जीरो ना रहे ना दिनी रैंग कोड के रहते हैं साइन रैंक्स ना रहे मम जीरो ओने ना हमारे रैंग कोड के रहते हैं नेगेटिव वैल्यूस इन्हें पॉजिटिव वैल्यूस इन्हें हमारे ओरे बोला करना अत इधर अत इन्हें मोडलस चढ़ते थे करना मोडलस इन्हें वरना लगे लो पर नेगेटिव टू इन्हें म नेगेटिव ऐड करूँगा वो अत पॉजिटिव आई थी किटन ना दायित्व तारे ते लेड करना अत आना बड़ा पता ही चल रहा है विदाउट एनी रिगार्ड टू साइन साइन नम्बर स्वर्दी क्या दे साइन नम्बर नोक का दे नम कुछ चेंज डर द रैंकिंग सिस्टम आना ओके फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द बिगेस्ट आधुम प्रत्येक से देखना चरिया चरिया डिफरेंस ना ना एक तो फर्स्ट रैंक कोड करना द पक्षे जीरो ओने नम्बर रैंक को कोड करने पड़े नहीं ला पर इतने कार्य नो स्वादिक्य ऐने तो मोनाम तो स्टेप जिए इन्हीं नालाम तो चप्पल देन एक्चुअल साइंस ऑफ ईच डिफरेंस आर पुट टू द करेस्पोंडिंग रैंक्स ओके ini nalaran tu step ni. Ipo, nama lantas ceri ceri kena tu. As sign ni anu nokia le negatif ano, positif ano nokia tu. Nama lantas rangan kudu tu. Ini endi ceri nama. Sign ni consider ceri tu ana. Ini adat tu step le ceri. Rangan nokia. Okay. Apa adi ni itu rangan without with the sign. Rangan with the signs. Nama lantas call up dana orang nama. With the sign 
പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേറെ തന്നെ രണ്ട് കോളംസ് ആക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് വിത്ത് സൈൻ കൊടുക്കുക ആ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന റാങ്കിന് പോസിറ്റീവ് ആക്കിയിട്ടും നെഗറ്റീവ് ആക്കിയിട്ടും പിന്നീട് മാറ്റുക ഓക്കെ അപ്പൊ ആദ്യത്തെ അതായത് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ വിത്തൌട്ട് എനി റിഗാർഡ് ടു സൈൻ ആണ് നമ്മൾ റാങ്കിങ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ രണ്ടാമത് അതിൽ നമ്മൾ പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും വേറെ വേറെ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നു അതേ റാങ്ക്സിന് നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവും സയൻസ് കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ ഫിഫ്ത്ത് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈൻ ദ ടോട്ടൽ ഓഫ് പോസിറ്റീവ് റാങ്ക്സ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് റാങ്ക്സ് അപ്പൊ നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് റാങ്ക്സ് വേറെ തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും നെഗറ്റീവ് റാങ്ക്സ് വേറെ തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും അതിന്റെ രണ്ടിന്റെ ടോട്ടൽ കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരു ചിലപ്പോൾ ഒരു നെഗറ്റീവ് ട്വന്റി മറ്റേത് ഒരു പോസിറ്റീവ് ഫോർട്ടി ആയിരിക്കും അത് കണ്ടെത്തിയിട്ട് അവിടെ വയ്ക്കാം അതാണ് അഞ്ചാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ വരും എനി സ്മോളർ വാല്യൂ ആസ് പെർ സ്റ്റെപ്പ് ഫൈവ് ഇസ് ടേക്കൺ ആസ് എ കാൽക്കുലേറ്റർ വാല്യൂ അപ്പൊ നമ്മൾ വിൽക്കോക്സൺ ടി വാല്യൂ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ ഏതോ ഒന്നാണ് അതായത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞു മൈനസ് ട്വന്റി കിട്ടി പ്ലസ് ഫോർട്ടീൻ കിട്ടി എന്ന് വെച്ചോ പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താക്കണം പിന്നെ നമ്മൾ ആ വിൽക്കോക്സൺ ടി വാല്യൂ കാണാൻ നോക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ മോഡലേഴ്സ് എടുക്കാം ട്വന്റി ഫോർട്ടീൻ എടുക്കാം വിച്ച് വൺ ഇസ് സ്മോളസ്റ്റ് ട്വന്റി സോ ചൂസ് ട്വന്റി ആസ് ദ വിൽക്കോക്സൺ ടി വാല്യൂ ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലാതെ നിങ്ങൾ സയൻ ശ്രദ്ധിക്കരുത് പിന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും വരിക നെഗറ്റീവ് എയ്റ്റി പോസിറ്റീവ് ഫിഫ്റ്റി ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾ സൈൻ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് എയ്റ്റി ആണ് ചെറുത് പക്ഷേ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യരുത് നെഗറ്റീവ് എയ്റ്റി എന്നുള്ളത് നെഗറ്റീവ് എന്നുള്ള സൈൻ അങ്ങ് ഒഴിവാക്കുക എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ വിച്ച് വൺ ഇസ് ദ സ്മോളസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി ആണ് ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അല്ലാതെ നെഗറ്റീവ് എയ്റ്റി എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾ നെഗറ്റീവ് ചൂസ് ചെയ്യരുത് അതായത് പിന്നീട് വീണ്ടും നമ്മൾ മോഡലസ് എടുക്കുന്നു അപ്പോൾ രണ്ട് തരത്തിലാണ് ഇവിടെ മോഡലസ് എടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ എടുക്കുന്നത് അതായത് ആദ്യം നമ്മൾ വിതൗട്ട് കൺസിഡറിങ് ദ സൈൻ അവിടെ റാങ്ക് അസൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മോഡലസ് എടുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ എടുക്കുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു കേസിൽ അതായത് സിക്സ്ത് സ്റ്റെപ്പിൽ ആ കാൽക്കുലേറ്റഡ് വാല്യൂ വിൽക്കോക്സൺ ടി വാല്യൂ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവിടെയും നമ്മൾ ആ മോഡലേഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ രണ്ട് രണ്ട് ടൈപ്പിലാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക സ്റ്റെപ്സുകളൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ പിന്നെ ഒപ്റ്റെയിൻ ദ ടേബിൾ ഓഫ് വിൽക്കോക്സൺ ടീ ടേബിൾ ഇനി നമ്മൾ ആസ് യൂഷ്വൽ ടീ ടേബിൾ വാല്യൂ കാണും അതായത് വിൽക്കോക്സൺ ടീ ടേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ആ ബുക്കിൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടേബിൾ ഓക്കെ ആൽഫ ആൻഡ് എൻ ഇസ് കൺസിഡർ ഫോർ ഗെറ്റിംഗ് ദ ടീ ടേബിൾ വാല്യൂ ഇനി അടുത്തത് ഡിസൈഡ് വെദർ ടു ആക്സെപ്റ്റ് ഓർ റിജക്ട് ദ നാൽ ഹൈപ്പോസിസ് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ആസ് യൂഷ്വൽ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ആണ് ടീ ടീ വാല്യൂ ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടീ ടേബിൾ വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ റിജക്ട് ടച്ച് ആണ് ടീ വാല്യൂ ഇസ് ലെസ് ദാൻ ടീ ടേബിൾ വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ ആക്സെപ്റ്റ് ടച്ച് ആണ് അപ്പം ഇത് ആസ് യൂഷ്വൽ അപ്പം നമുക്ക് ഇനി പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിമൈൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയാണ് ഫസ്റ്റ് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം നാൽ ഹൈപ്പോത്തിൽ സെറ്റ് ചെയ്യണം രണ്ടാമത് നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് എടുക്കണം ഡിഫറൻസ് എടുത്തതിന് ശേഷം അതിന് സൈൻ എത്ര നെഗറ്റീവ് ആണോ പോസിറ്റീവ് ആണോ നോക്കാതെ റാങ്ക് കൊടുക്കണം റാങ്ക് കൊടുത്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും നമ്മൾ ആ രണ്ട് ടൈപ്പുള്ള ആക്ച്വൽ സയൻസ് കൊടുക്കുക പ്ലസ് ആണെങ്കിൽ മൈനസ് ആണെങ്കിൽ ആ സൈൻ കൊടുക്കുക പിന്നെ അഞ്ചാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ടുള്ള എത്ര ടോട്ടൽ പോസിറ്റീവ് റാങ്ക്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ എത്ര നെഗറ്റീവ് റാങ്ക്സ് ഉണ്ട് എന്ന് നോക്കുക പിന്നെ ആറാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ ഏതാണ് സ്മോളർ വാല്യൂ അതാണ് നമ്മൾ ടി ആണോ അതാണ് നമ്മൾ ടി വാല്യൂ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് വിതൗട്ട് കൺസിഡറിങ് ദ സൈൻ ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ സെവൻത്ത് സ്റ്റെപ്പ് ടീ ടേബിൾ വിൽക്കോക്സൺ ടീ ടേബിൾ വാല്യൂ നോക്കുക കണ്ടെത്തുക പിന്നെ ഡിസൈഡ് വെദർ ദ ആക്സെപ്റ്റ് ഓർ റിജക്ട് വെദർ ടു ആക്സെപ്റ്റ് ഓർ റിജക്ട് എന്നാൽ ഹൈപ്പോസിസ് അപ്പം ഇത്രയും സ്റ്റെപ്പാണ് എട്ട് സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് കുറച്ച് അധികം ഉണ്ട് എന്നാൽ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളൊരു പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് അപ്പം ഞാൻ പ്രോബ്ലം വായിക്കാം
43 minus 41, 2. 47 minus 43, 4. 53 minus 41 is 12. 58 minus 47 is 11. 47 minus 32 is 15. 52 minus 24 is 28. 58 minus 58 is 0. 38 minus 43 is minus 5. 61 minus 53 is 8. 56 minus 52 is 4. 56 minus 51, 57 is minus 1. 34 minus 44 is minus 10. 54 minus, uh, sorry, 55 minus 57 is minus 2. 65 minus 40 is 25. 75 minus 68 is 7. Okay. Now, we have a difference in the column. Any in the chain, the next step, the rank of difference is without sign. Okay. Without sign. Now, we have a sign in the rectangle. We have a modulus. Now, we have a sign in the rectangle. We have a pencil in the rectangle. We have a pencil in the rectangle. Negative or negative number without the sign and rank difference. Rank difference without the sign. But sign a this is equal to 5 this is 1 now, this is 10 now, this is 2 now. Okay. Rank is from smallest to highest. Rank is from smallest to highest. Uh, smallest in the number first rank would come up in up to highest. Okay, first rank upon the car could run zero under one under two under the neck upon the zero in a rank would contain. When you have protected the one under zero in a rank could carry the put and just neglect it. Okay, for rank zero nil nil. Okay, any number change under the one noca one at the under or in a one or low upon the number first rank other than the good. Okay, any two, two no ku, two randa nandi, vidi or two under, vidi or two under. Okay, two vidi under, vidi under. Upper randa two under, upper randa two, randa in two second, second rank and old kanajia. Alla number rank correlation la kanta voltane, number second and third one rank you go to kanda. Upper second rank plus third rank divided by two jaya. Up in the average and the load. Two plus three is five, five by two is two point five. Okay, now we have to add the second two value. Value, this value is two value. Okay, two value is two plus three by two. I know the rank is five by two, which is equal to two point five. Two point five is two rank. That is two, here is two point five. 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 Here is two from uh, second rank, third rank, fourth rank. Upper 2 plus 3 plus 4 divided by 3. Okay. Upper 2 plus 3 plus 4 plus 4 by divided by 3. And one thing is 3. Now we have to do that. 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 Now we have so, if you have the same thing, we will get the same thing. First position, second position, third position, fourth position. Fourth position is 3, 2, 3, 4. We will get the fourth rank. Okay. If you have the fifth rank, you will get the tie. We will get the four rank. Then we will get the four rank. Then we will get 4 is the value of 2. No. Then we go to the 4th position and the 5th position. Rank is 2. That is 4 plus 5 by 2. That is 9 by 2 which is equal to 4.5. Then we go to the 4th position. 4.5. Here we go to the 4th position. Then 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 we go to the 4th position. 4th and 5th position, we have 4.5, 4.5 rank. Now, we are going to do the next step. That is, we are going to do the same rank. 4th and 5th position, we are going to do the 6th rank. 6th rank is going to do the next highest. 
ഫോർ കഴിഞ്ഞു ഇനി ഫൈവ് ഫൈവിന്റെ അവിടെ നമ്മൾ ആർക്ക് എത്ര റാങ്ക് കൊടുക്കണം ഫൈവ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഹയസ്റ്റ് അപ്പൊ അവിടെ എത്രാമത്തെ റാങ്ക് ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത് സിക്സ്ത് റാങ്ക് കേട്ടോ ഫോറും ഫൈവും ഇവിടെ റാങ്ക് കഴിഞ്ഞു റാങ്കിങ് സിസ്റ്റത്തിൽ കഴിഞ്ഞു ഇനി സിക്സ് റാങ്ക് കൊടുക്കണം ഈ നമ്പർ ഫൈവിന് കേട്ടോ ഇനി വേറെ ഫൈവുകളൊന്നുമില്ലല്ലോ ചെക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക ഇല്ല ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് അതായത് സെവൻത്ത് റാങ്ക് കൊടുക്കണം സെവൻത്ത് റാങ്ക് ആർക്കാ കൊടുക്കുക ഫൈവ് കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ വേറെ നെക്സ്റ്റ് ഹയസ്റ്റ് ആരാണ് നോക്കുക നെക്സ്റ്റ് ഹയസ്റ്റ് സെവൻ തന്നെയാണ് അപ്പൊ സെവനിന് സെവൻ റാങ്ക് തന്നെ കൊടുക്കാം അല്ലെ സെവൻ ആയതുകൊണ്ട് സെവൻ കൊടുത്തതല്ല കേട്ടോ ഇവിടുത്തെ നെക്സ്റ്റ് പൊസിഷൻ സെവൻ ആണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ അതിന് സെവൻത്ത് റാങ്ക് തന്നെ കൊടുക്കാൻ നിവർത്തിയുള്ളൂ കാരണം സിക്സ്ത് റാങ്ക് കഴിഞ്ഞു ഈ സെവൻത്ത് റാങ്ക് കൊടുക്കാനുള്ളു ഓക്കെ അല്ലാതെ സെവൻ ആയതുകൊണ്ട് സെവൻ കൊടുത്തതല്ല ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കണേ അടുത്തത് സെവൻ കഴിഞ്ഞു ഇനി എയ്ത്ത് റാങ്ക് നോക്കാം ഓക്കെ സെവൻത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എയ്ത്ത് റാങ്ക് അല്ലെ അപ്പൊ എയ്ത്തിന് അഗെ അഗെയിൻ ഇവിടെ എയ്റ്റ് തന്നെയാണ് വരുന്നത് അല്ലെ ഓക്കെ ഇവിടെ എയ്റ്റിന് കൊടുക്കാം അപ്പൊ എയ്റ്റ് കൊടുക്കുമ്പോ എയ്ത്ത് റാങ്ക് തന്നെ എയ്റ്റ് വരും അല്ലെ ഓക്കെ ഇനി എയ്ത്ത് റാങ്കും കഴിഞ്ഞു ഇനി നയൻത്ത് റാങ്ക് കൊടുക്കണം നയൻത്ത് റാങ്ക് ആർക്കാ കൊടുക്കാം നെക്സ്റ്റ് ഹയസ്റ്റ് ആരാ ഇവിടെ എട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നെക്സ്റ്റ് ഹയസ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ഹയസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോ നയന് ഉണ്ടോ ഇല്ല ടെൻ ഉണ്ടോ ടെൻ ഇതാ അവിടെ ടെൻ ഒരെണ്ണം അല്ലേ ടെൻ ഉള്ളു ഓക്കെ ഒരു ടെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് റാങ്ക് ആർക്കാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഈ ടെന്നിന് കൊടുക്കണം ഈ ടെന്നിന് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കണം നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞ റാങ്ക് കൊടുക്കണം ഓക്കെ ഇവിടെ നയൻ വരെ ഓൾറെഡി റാങ്കുകളായി കഴിഞ്ഞു സോറി എയ്റ്റ് വരെ റാങ്കുകളായി കഴിഞ്ഞു ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഹയസ്റ്റിന് നയൻത്ത് റാങ്ക് ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ടെൻത്ത് റാങ്ക് ടെൻത്ത് ആണ് ഇവിടെ ഡിഫറൻസ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിനാണ് നമ്മൾ നയൻത്ത് റാങ്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇനി അടുത്തത് നയൻ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ടെൻത്ത് റാങ്ക് ഇനി ആർക്ക് കൊടുക്കും അതായത് ടെൻത്ത് ആണ് ഇവിടെ ഡിഫറൻസ് ഹയസ്റ്റ് വന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഹയസ്റ്റ് വന്ന് ലെവൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ ലെവനിന് നമ്മൾ എത്ര റാങ്ക് കൊടുക്കണം നയൻത്ത് റാങ്ക് കഴിഞ്ഞു ഇനി ടെൻത്ത് റാങ്ക് കൊടുക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ ലെവനിന് നേരെ നമ്മൾ ടെൻത്ത് എന്ന് കൊടുക്കാം അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ലെവൻ കഴിഞ്ഞു ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഹയസ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ് ഇവിടെ ട്വൽവ് അല്ലേ ട്വൽവിന് എക്സ്ട്രാ എരണ്ണം ഉണ്ടോ ഇല്ല ട്വൽവ് ഒരെണ്ണേ ഉള്ളൂ അല്ലെ അപ്പൊ ട്വൽവിന് നമ്മൾ എത്രാമത്തെ റാങ്ക് ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ഓൾറെഡി ടെൻ റാങ്ക് വരെ ആയി ഇനി അടുത്തത് ലെവൻത്ത് ഓക്കെ ലെവൻത്ത് റാങ്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് ട്വൽത്ത് കഴിഞ്ഞു സോറി ഡിഫറൻസിൽ ട്വൽവ് കഴിഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് ഹയസ്റ്റ് ഏതാ നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് ഹയസ്റ്റ് ഏതാ ട്വൽവ് കഴിഞ്ഞ നെക്സ്റ്റ് ഹയസ്റ്റ് ട്വന്റി ഫൈവ് ഉണ്ട് ട്വന്റി എയ്റ്റ് ഉണ്ട് ട്വന്റി ടു ഉണ്ട് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഹയസ്റ്റ് ട്വൽവ് കഴിഞ്ഞ ഫിഫ്റ്റീൻ ഉണ്ട് അല്ലെ ഓക്കെ ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഹയസ്റ്റ് വരുന്നത് അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ഹയസ്റ്റിന് അതായത് ഫിഫ്റ്റീന് കൊടുക്കേണ്ട റാങ്ക് എത്രയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ലെവൻ വരെയാണ് ഹയസ്റ്റ് റാങ്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഹയസ്റ്റ് ട്വൽവ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഫിഫ്റ്റീന് ട്വൽവ് എന്ന് പറഞ്ഞ റാങ്ക് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് റാങ്ക് എത്രയാണ് നോക്കാം പന്ത്രണ്ട് കഴിഞ്ഞു ഇനി നെക്സ്റ്റ് റാങ്ക് പൊസിഷൻ കൊടുക്കണേ ഫിഫ്റ്റീനെക്കാട്ടും വലുത് വേണ്ടേ ഫിഫ്റ്റീനെക്കാട്ടും വലുതാണ് ട്വന്റി ടു അല്ലെ ട്വന്റി ടു ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഹയസ്റ്റ് ട്വന്റി ടുവിന് നമ്മൾ എത്രാമത്തെ റാങ്ക് കൊടുക്കണം തേർട്ടീൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ട്വന്റി ടുവും കഴിഞ്ഞു ഇനി ട്വന്റി ഫൈവ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അല്ലെ ട്വന്റി ഫൈവും ട്വന്റി എയ്റ്റേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ തേർട്ടീൻത്ത് റാങ്ക് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ട്വന്റി ഫൈവിന് നമ്മൾ ഫോർട്ടീൻത്ത് റാങ്ക് കൊടുക്കണം ഓക്കെ ട്വന്റി ഫൈവിന് നമ്മൾ ഫോർട്ടീൻത്ത് റാങ്ക് കൊടുത്തു ഇനി ട്വന്റി എയ്റ്റേ ഉള്ളൂ ട്വന്റി എയ്റ്റിന് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് റാങ്ക് കൊടുക്കും അപ്പൊ നിങ്ങളിപ്പോ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും സിക്സ്റ്റീൻ ഒബ്സർവേഷൻ ഇല്ലേ അപ്പൊ അതെന്താ സിക്സ്റ്റീൻത്ത് റാങ്ക് അല്ലേ ലാസ്റ്റ് വേണ്ടത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒന്ന് മറന്നു പോയത് സീറോ ഒക്കെ നമ്മൾ റാങ്ക് നില്ലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് സീറോ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് റാങ്ക് കൊടുക്കുന്നില്ല ബാക്കിയു
ഡിഫറൻസ് പോസിറ്റീവ് ആണ് അപ്പൊ റാങ്ക് പോസിറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് ഒന്നും മാറ്റില്ല അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി വെക്കാം ഫിഫ്റ്റീന് ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ആണത് അപ്പൊ റാങ്ക് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് തന്നെ എഴുതാം ഇവിടെയും പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് തന്നെ എഴുതാം ഇവിടെ സീറോ ആണ് നമ്മൾ ഒന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല അത് അവിടെ അവിടെ അതുപോലെ തന്നെ നില്ല കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ ഇനി ഇനി ശ്രദ്ധിക്കണം സിക്സിന് നോക്ക് സിക്സിന്റെ ഡിഫറൻസ് നോക്ക് അതിൽ നെഗറ്റീവ് വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ നമ്മൾ ആ മോഡുലസ് വെച്ചിട്ട് ആ നെഗറ്റീവിനെ അങ്ങ് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇനി ആര് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഇതിനൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം ആരെയൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി ആ നെഗറ്റീവിനെ ശ്രദ്ധിക്കണം നെഗറ്റീവ് ഉള്ള ഭാഗത്തൊക്കെ നെഗറ്റീവ് കോളത്തിലേക്ക് ആയിരിക്കണം റാങ്ക് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ നെഗറ്റീവ് ഡിഫറൻസ് ഉള്ളത് അതിന് റെഡി അതിന് നേരെയുള്ള റാങ്കുകൾ നമ്മള് നെഗറ്റീവ് റാങ്കിങ്ങിലാണ് കൊടുക്കുക അതായത് സിക്സ് എടുത്തിട്ട് നെഗറ്റീവ് കൊടുക്കണം ഓക്കെ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള നെഗറ്റീവ് ഫൈവ് ഉണ്ട് ഡിഫറൻസിൽ അപ്പൊ അതിന്റെ റാങ്ക് സിക്സ് ആയിരുന്നു സിക്സ് ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഈ കോളത്തിൽ എഴുതരുത് കാരണം നെഗറ്റീവ് ആണ് വാല്യൂ റാങ്കിങ് നമ്മൾ നെഗറ്റീവിൽ കൊടുക്കുക അപ്പൊ നെഗറ്റീവ് വരുന്ന വാല്യൂസിന്റെ ഒക്കെ റാങ്ക് ഏതിൽ കൊടുക്കണം നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുക നെഗറ്റീവ് സൈൻ ഇട്ടിട്ട് കൊടുക്കുക അതാണ് ഉദ്ദേശം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എയ്റ്റ് വീണ്ടും നെഗറ്റീവ് അല്ല പോസിറ്റീവ് ആണ് ഇവിടെ ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് അതും ഡിഫറൻസ് നെഗറ്റീവ് അല്ല പോസിറ്റീവ് ആണ് അഗെയിൻ ഇവിടെയും വന്നു ആരാണ് വന്നത് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ അല്ലെ ഡിഫറൻസ് നെഗറ്റീവ് ആണോ എന്നാ പിന്നെ നമ്മൾ റാങ്ക് നെഗറ്റീവിൽ കൊടുക്കണം ഓക്കെ അടുത്തത് വീണ്ടും നോക്കി യെസ് നെഗറ്റീവ് ടെൻ ആണ് അപ്പൊ വീണ്ടും നമ്മൾ എന്താക്കണം ഇനി മോഡ്ലസ് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നെഗറ്റീവ് വരുന്ന സ്ഥലത്ത് റാങ്കിന് നെഗറ്റീവ് കൊടുക്കുക റാങ്ക് ഇവിടെ എഴുതി നെഗറ്റീവ് സൈൻ കൊടുത്തു അടുത്തത് വീണ്ടും ഇവിടെ എന്താണ് നെഗറ്റീവ് ടു ആണ് അതിനോട് അനുബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള റാങ്ക് എത്രയാണ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് വെറുതെ ഇവിടെ കൊടുത്താൽ മതിയോ പോരാ നെഗറ്റീവ് സൈൻ കൊടുക്കണം ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് നോക്കാം ഇത് ട്വന്റി ഫൈവ് ഡിഫറൻസ് ആണ് പോസിറ്റീവ് ആണ് അപ്പൊ ഫോർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ എവിടെ എഴുതണം ഇവിടെ എഴുതണം കേട്ടോ ഇത് കയറി ഇവിടെ എഴുതരുത് അതുപോലെ നെക്സ്റ്റ് സെവൻ സെവൻ കയറിയിട്ട് പോസിറ്റീവ് അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ഇത് നിങ്ങൾ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് ചിഹ്നം എന്ന് വിചാരിക്കരുത് തന്നെ ഇല്ല ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഡിഫറൻസ് അപ്പൊ റാങ്ക് വിത്ത് സൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ആക്കിയിട്ടും നെഗറ്റീവ് ആക്കിയിട്ടും ഈ റാങ്കിന് അതായത് നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ കള്ളിയിൽ എന്താണോ കണ്ടുപിടിച്ചത് അതിനെ നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ആക്കുകയാണ് വിത്ത് സൈൻസ് അത്രേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ വിത്ത് സൈൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആരെ കൺസിഡർ ചെയ്യണം ഡിഫറൻസിനെ നോക്കണം ഈ ഡിഫറൻസിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് റാങ്കിങ് കൊടുത്തതെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ആ നെഗറ്റീവ്സിനെ മാത്രം എടുത്തിട്ട് ആ നെഗറ്റീവ് റാങ്കിങ്സ് ഒക്കെ ആ റാങ്കിന് കൊടുക്കണം നെഗറ്റീവ്സ് കൊടുക്കണം ഓക്കെ ഇനി ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇനി എന്താണ് ഇതിന്റെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് വിൽകോക്സൺ ടീ ടെസ്റ്റിന്റെ ടീ വാല്യൂ കണ്ടെത്തണം ഇതാണ് ടീ പോസിറ്റീവ് ഇത് ടീ പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറയും ഇത് ടീ നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ ടി പോസിറ്റീവ് എത്രയാണ് നോക്കുക ഇതെല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ തേർട്ടീൻ പ്ലസ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് ലെവൻ പ്ലസ് ടെൻ പ്ലസ് ട്വൽവ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് ഫോർട്ടീൻ പ്ലസ് സെവൻ കാൽക്കുലേറ്റർ എടുത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ വൺ നോട്ട് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് വൺ നോട്ട് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഓക്കെ അതേപോലെ ടി നെഗറ്റീവും കാണും അതായത് നെഗറ്റീവ് സിക്സ് പ്ലസ് നെഗറ്റീവ് വൺ പ്ലസ് നെഗറ്റീവ് നയൻ പ്ലസ് നെഗറ്റീവ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് കാൽക്കുലേറ്റർ എടുത്ത് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ കിട്ടുന്ന ഉത്തരം നെഗറ്റീവ് എയ്റ്റീൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് നെഗറ്റീവ് എയ്റ്റീൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പോസിറ്റീവ് ടി എത്രയാണ് കിട്ടിയത് വൺ നോട്ട് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് നെഗറ്റീവ് ടി കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് നെഗറ്റീവ് എയ്റ്റീൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ആ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ എന്താണ് പറയുന്നത് വിൽകോക്സൺ ടി വാല്യൂ കാണണം എങ്ങനെയാണ് വിൽകോക്സൺ ടി വാല്യൂ കാണുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ടി പ്ലസിന്റെയും ടി മൈനസ് ഇന്റെയും സ്മോളർ വാല്യൂ
ആരാണ് ഇതിപ്പോ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് വിൽകോക്സൺ ടീ ടീ വാല്യൂ ആണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് വിൽകോക്സൺ ടീ ടേബിൾ വാല്യൂ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്താണ് വിൽകോക്സൺ ടീ ടേബിൾ വാല്യൂ അത് അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഫൈവ് പെർസെന്റേജിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ ഒബ്സർവേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ട്വന്റി ഫൈവ് ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ ടേബിൾ എടുക്കുക അതായത് ടേബിളിൽ ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ നോക്കാം ഫിഫ്റ്റീൻ വിൽകോക്സൺ സൈൻ റാങ്ക് ടെസ്റ്റിന്റെ ക്രിട്ടിക്കൽ വാല്യൂസ് ഓഫ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞ് തരും അതാണ് അത് ഫിഫ്റ്റീനില് ഫിഫ്റ്റീനില് നിങ്ങൾ നോക്കാം സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവിൽ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ഫിഫ്റ്റീനിൽ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവിൽ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ട്വന്റി ഫൈവ് ഓക്കെ ട്വന്റി ഫൈവ് ആയിരിക്കും വാല്യൂ ട്വന്റി ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റീനിൽ ഓക്കെ ഫിഫ്റ്റീനിന് എന്തുകൊണ്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഒരു വാല്യൂ നമുക്ക് സീറോ ആയിപ്പോയിട്ട് റാങ്ക് ഡിഫറൻസ് എടുത്തപ്പം സീറോ ആയിപ്പോയി അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആ പതിനാറ് ഒബ്സർവേഷൻ നമ്മൾ പതിനഞ്ച് ഒബ്സർവേഷൻ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ പതിനഞ്ചിൽ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് എടുക്കുക കേട്ടോ പതിനഞ്ചിൽ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് നിങ്ങൾക്ക് ആ ടേബിൾ വാല്യൂ എക്സാംസിനൊക്കെ തരും ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഞാനിതൊന്നും മായച്ചിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള സ്റ്റെപ്സും കൂടെ എഴുതാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ടീ ടേബിൾ വാല്യൂ അതായത് വിൽകോക്സൺ ടീ ടേബിൾ വാല്യൂ ക്രൈറ്റീ ക്രിട്ടിക്കൽ വാല്യൂസ് ഓഫ് ടീ ഓഫ് വിൽകോക്സൺ സൈൻ റാങ്ക് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ടേബിളിൽ കിട്ടും ആ ടേബിളിൽ ഇങ്ങനെയുണ്ടാവുക മോളില് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഈ സൈഡിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നമുക്ക് വാല്യൂസ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾ ഫിഫ്റ്റീൻ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ ട്വന്റി ഫൈവ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ ഇത് ടു ടേൽഡ് ആണ് ടെസ്റ്റ് കേട്ടോ സാധാരണ പോലെ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന മെത്തേഡിൽ നമ്മളൊന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ ഓക്കെ ഒബ്സർവേഷൻ എടുക്കേണ്ടത് ഫിഫ്റ്റീൻ അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ആ ഡിഫറൻസ് ഒരെണ്ണത്തിൽ സീറോ ആയതിനെ കൊണ്ട് അത് നമ്മൾ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഫിഫ്റ്റീൻ ഒബ്സർവേഷൻ ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇനി ഇത്രയും കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോകണം അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇപ്പൊ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ടീ ടേബിൾ വാല്യൂ എത്രയാണ് ടീ ടേബിൾ വാല്യൂ വിൽകോക്സൺ ടീ ടേബിൾ വാല്യൂ നമുക്ക് അറിയാം ട്വന്റി ഫൈവ് ആണ് എന്ന് ടീ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത എത്ര ഇതാണ് വിൽകോക്സൺ ടീ വാല്യൂ എത്രയാണ് എയ്റ്റീൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇനി ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് എടുക്കണം അല്ലെ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്ത അതേ മെത്തേഡ് തന്നെ ഇഫ് ടി വാല്യൂ ഇസ് ലെസ് ദാൻ ടീ ടേബിൾ വാല്യൂ ദൻ വി ആക്സെപ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് നോട്ട് ഇഫ് ടീ വാല്യൂ ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടീ ടേബിൾ വാല്യൂ ദൻ വി റിജക്ട് ടെസ്റ്റ് നോട്ട് അപ്പൊ നേരത്തെ ഇതുവരെ പഠിച്ച അതേപോലെ തന്നെ എയ്റ്റീൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് ദാൻ ട്വന്റി ഫൈവ് ആയതുകൊണ്ട് വി ആക്സെപ്റ്റ് എച്ച് നോട്ട് എന്താണ് എച്ച് നോട്ട് ദേർ ഇസ് നോ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പെർഫോമൻസ് ഓഫ് ടു മെഷീൻസ് അപ്പൊ രണ്ട് മെഷീൻസ് തമ്മിൽ വലിയ ഡിഫറൻസ് ഒന്നുമില്ല അതിന്റെ പെർഫോമൻസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി അപ്പൊ നമ്മൾ എഴുതിക്കാം ഡിഫറൻസ് ഇസ് നോട്ട് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് അപ്പൊ ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് വെൻ ദ സൈസ് ഓഫ് ദ സാമ്പിൾ ഇസ് സ്മോൾ ദാറ്റ് ഇസ് ലെസ് ദാൻ ട്വന്റി ഫൈവ് ആവുന്ന കേസ് ആണ് ഇത് ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് വെൻ എൻ എസ് ലാർജ് അപ്പൊ വെൻ എൻ എസ് ലാർജ് എന്ന കേസിൽ ആകെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പ് മാത്രമേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ അപ്പൊ അതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് നോക്കാം ഇത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് വെൻ ദ സൈസ് ഓഫ് ദ സാമ്പിൾ ഇസ് ലാർജ് ദാറ്റ് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ട്വന്റി ഫൈവ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് വെൻ എൻ എസ് ലാർജ് ദാറ്റ് ഇസ് എൻ എസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ട്വന്റി ഫൈവ് വാങ്ങുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്റ്റെപ്സിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത എൻ സ്മോളർ ദാൻ ദാറ്റ് ഇസ് എൻ വെൻ ദ സൈസ് ഓഫ് ദ സാമ്പിൾ ഇസ് ലെസ് ദാൻ ട്വന്റി ഫൈവ് ആവുന്ന അതേ കേസിലുള്ള അതേ അത്രയും സിക്സ് സ്റ്റെപ്പ് വരെ നമുക്ക് സെയിം ആണ് ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്സിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതായത് നമ്മൾ എപ്പോഴും എൻ ലാർജ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്താ എടുക്കുക സെഡ് ആണ് അല്ലെ എടുക്കുക എൻ എപ്പോഴും ലാർജ് ലാർജ് സാമ്പിൾ ടെസ
find the difference between each pairs. We have two values. A pairs are correct. N is equal to N2. We have difference between the difference. Okay, so that is the difference. We have difference between the difference. Negative and positive items are 0. Okay, uh, negative and uh, negative, negative positive and positive items are 0. 0 is the difference. One of the step assign ranks to the difference from smallest to largest without any regard to sign. That is the values. We have difference without regard to sign. Sign is number no kade. Along the sign number absolute value, along the modulus code that are in a positive one key in session. Number other in a rank assigned here. Okay, rank and rank and assign chain zero on angle number we kill rank code get the rank is nil. Okay, uh, least value in number first rank code. That is the one on angle one node one in a first rank code. Along the observation like ten cherry difference at the end of other than number first rank code. Okay, without considering the signs. Okay, without considering the signs, we have to put the uh, rank. Okay, rank accordingly. Namula, uh, smallest to highest channel choose another. Upon Sradikin or zero in a nil code. Kana. Okay, zero in a great first rank code. Okay, Vida uh, Vida Yamparanand. Any next? Uh, and then actual signs of each difference are put to the corresponding difference. We will put the rank without regarding the sign. We will put the rank in the rank. We will put the difference in the sign and such as sign. We will put the rank in the rank. We will put the rank in the rank. We will put the rank in the rank. Okay, find, next step is find the total of positive ranks and negative ranks. Panjapta step on the new. Around the step, it to smallest value. A positive learning, negative learning, smallest value. Okay, without regarding the sign. Okay, sign Ningal Noka, the smallest value. Adana Wilcoxon T value. Okay, any Namka country can the sign the size larger that is greater than 25 analog. Upon Namka Z test lake poem, I have a T Udunilla. Upon Z lake poem, said in the formula and the marnander Z is equal to T minus U by sigma. Ningle Nertha Pacha X minus mu by sigma in the formula of the hormone normal distribution. Are they are the notes Malare Sami end? Okay, E X on the number of T I think considering T. Okay, T is the Wilcoxon T, T value. U is the mean. Okay. Mean of mean is represented by U. Sigma is the standard deviation. Now, I am just related to the question of x minus mu by sigma. You can take the form of the form. Now, I am just going to take the form of the form. Z is equal to t minus u by sigma. t minus u by sigma. Where t is the Wilcoxon t value. We have to get the rank difference of the rank. We have to get the smaller value. That is t value. Then u is the mean. When u is the formula, n into n plus 1 by 4. And sigma is the root of n into n plus 1 into 2n plus 1 by 24. So, the symbol is the p day flu. Then u is equal to n into n plus 1 by 4. Okay. Sigma is the root of n into n plus 1 into 2n plus 1 by 24. Okay, we have to do this. We have to do this formula. 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 Okay, allah the kitten full observation and the other difference everything is zero. I put in the other neglect is that in a corset, baki ladina, number of station and constraint. Athra matrulu, then it's rather under the Panaki than formula u is equal to n into n plus one by four and sigma is equal to root of n into n plus one into two n plus one by twenty four. Okay, root in rule and a full height n into n plus one into two n plus one by twenty four, another square root in rule in another as usual. Obtain the t table, uh, z table value. Z, z table value, not the number t table value. Are the one day, no, she did a mail. Z table value in another one day. Either is a test in the formula for the z table value in another infinity degree of freedom. The land of the other students, she distribution. Other in the last till z in the infinity degree of freedom. The little values are gonna other no key mathramadi 0.05 learning, 0.01 learning, neither the very thing like a level of significance. Other okay. Infinity degrees of freedom is z table value. 
പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഡിസൈഡ് ബദർ ടു ആക്സെപ്റ്റ് ആർ റിജക്റ്റ് നാൾ ഹൈപ്പോത്തസിസ് എങ്ങനെയാണ് നാൾ ഹൈപ്പോത്തസിസ് റിജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആസ് യൂഷ്വൽ വാല്യൂ ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സെറ്റേബിൾ വാല്യൂ ദൻ റിജക്റ്റ് എച്ച് നോട്ട് സെറ്റ് വാല്യൂ ഇസ് ലെസ് ദാൻ സെറ്റേബിൾ വാല്യൂ ദൻ വി ആക്സെപ്റ്റ് എച്ച് നോട്ട് ആസ് യൂഷ്വൽ അല്ലെ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത അതേ സ്റ്റെപ്പാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആകെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് സെഡിൻ്റെ ഫോമിലാണ് ടി മൈനസ് യു ബൈ സി മൈ അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വിൽക്കോക്സൺ ടി ടെസ്റ്റിൻ്റെ എൻ എൻ ലാർജ് ആവുന്ന കേസും എൻ സ്മോൾ ആവുന്ന കേസും ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രോബ്ലവും അതുപോലെ സ്റ്റെപ്സും ഒക്കെ പഠിച്ചു ഇനി പ്രോബ്ലം ഇതിൻ്റെ ബേസിൽ നിങ്ങൾക്ക് പി ഡി എഫിലില്ല ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് എക്സ്ട്രാ ഇട്ടുതരാ